tres. Buenos días, chicos. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. No los había visto. Recién comienzo a hablar con ustedes. Ya, ok. Continuamos. Listo. Ajá. El tema del día de hoy, chicos, es la clasificación de los seres vivos. ¿Sí? Ya previamente habíamos visto algo con respecto a... Eh, eh, con respecto a los seres vivos, ¿sí? Ya habíamos trabajado anteriormente, ¿ustedes se acordarán? ¿Se acuerdan, chicos? Entonces, hoy día vamos a ver qué cosa es lo que sigue, ¿ok? De antemano le pido a todos mis disculpas, si por ahí eh, todos o estoy un poquito con la gripe todavía, gripe, no coronavirus, ¿ah? por si acaso, estoy con la gripe, ¿sí? No vayan a decir, ay, profesor Alfredo, esta es su clase con coronavirus. No, chicos, estoy con la gripe nada más. ¿Sí, chicos? Profe, a mí me falta la respiración. ¿A quién? ¿A ti te falta la respiración? No, no, no. Mentira, mentira. Ah, uh, ya, yeah, ok. Este, uh, 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 Carlos, ¿no? Yeah, sí, sí, ya, yeah, ok. Seguimos. Ok. Vamos a ver entonces. Primero un pequeño repaso de lo que ustedes han hecho. Porque si recuerdan... Ustedes han hecho todo lo que vamos a ver primero. ¿Se acuerdan cómo eran clasificados los seres vivos? Sí. Primero comenzábamos con las arqueas o arqueobacterias. ¿Se acuerdan? ¿Quién le tocó? ¿Quién le tocó arqueobacterias? Ya me olvidé quién le tocó ya, pero bueno, uno usted le tocó. Y también las bacterias. Todos ellos pertenecían al reino monera. Después venían los protistas, o también llamados protozoos, fungi, el reino hongos, las plantas, o el reino plantae, ¿sí? Y por último, el reino animalia. Profesor, pero un momentito, me dice Pamelichi. Profesor, un momentito, profesor. No hemos hecho reino animalia. Muy bien, Pamela, tienes toda la razón. Recién eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Aquí está. ¿Se acuerdan cómo eran las arqueas? Sí. Son organismos procariontes unicelulares, diferentes a las bacterias comunes, llamadas arqueobacterias. Las bacterias en sí son organismos procariontes unicelulares, lo que llamamos bacterias verdaderas o eubacterias. Los hongos, que también hemos visto, ¿sí? Organismos eucariontes, en su mayoría pluricelulares, heterótrofos, heterótrofos, y hay diferentes clases, ¿no? Las plantas, que también llegamos a ver en las últimas clases, ¿sí? Que eh, son autótrofos, y la mayoría son pluricelulares. Y ahora sí, vamos a ver lo que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a hablar del de reino animalia, ¿sí? Que corresponde a los metazoos. Se dicen metazoos porque son animales superiores, con respecto, obvio, a los otros seres vivos. Son organismos eucariontes. A ver, vamos a, vamos a ver si, si recuerdan o no. ¿Por qué se les llama eucariontes o eucariotas, Valerie? ¿Valerie? ¿A qué se le llama eucariota o eucarionte en este caso? A ver, tú más o menos, a ver, tú eres súper inteligente, Valerie. Eucariota, ¿de dónde viene esa palabra eucariota? <coughs> Si alguien lo recuerda, puede levantar la mano. ¿Nadie? Uy, uy, uy. ¿Ninguno? Sidka, ¿tú has escuchado algo con respecto a eucariota o eucarionte? No, profesor. Uh -huh, ya, vamos a ver. Valery, nada. Brisa, nada. Uy, uy, uy. celulares? Repite, por favor, si fueras tan amable, Valerie. De células unicelulares. Claro, tiene que ver con las células, ¿no? Las células eucariotas son las células más desarrolladas. Y las células procariotas eran las menos desarrolladas. Entonces, si hablamos de organismos eucariontes, ¿de qué células estarán formadas? Ah, profesor, obvio, pues, de células eucariotas. Eso quiere decir que el reino animalia está formado por células más desarrolladas, llamadas células eucariotas, y por eso se nos denomina organismos eucariontes. ¿Sí? 
pluricelulares. Esta sí es fácil. ¿Quién me dice qué significa pluricelulares? A ver, ¿quién me dice? Levante la mano. Cualquiera. Vamos. ¿Qué? Dime, ¿Qué Val Dime, Valentino levantó la mano. A ver, Valentino. Tiene muchas células. Obvio, muy bien, Valentino. Valentino. Y en su mayoría con tejidos complejos. Ajá, aquí los agarro. Aquí los agarro. ¿Qué será brisa? Heterótrofo. <risa> brisa, ¿qué será heterótrofo? Brisa. Brisa. Michael, heterótrofo. Ya, profe, ya. A ver, Brisa, ¿qué será heterótrofo? Es un organismo que no puede producir su propio alimento. Muy bien, Brisa, muy bien. Claro, el heterótrofo, eso quiere decir que nosotros los animales no podemos producir nuestro propio alimento. Imposible, imposible. Por eso es que nos alimentamos de otros seres vivos o de plantas, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué profesor? ¿Nosotros nos alimentamos de otros seres vivos? Claro que sí, Brisa. ¿O acaso ustedes no comen un pollo a la brasa? ¿Sí? ¿O carne de res? Esos son otros seres vivos. Tienen cierta capacidad de locomoción. Claro, nosotros nos movemos, ¿no? ¿Sí? Pero como estamos en cuarentena, nadie puede comprar pollo. Solo se puede comprar pollo en lugares que desinfectan. Sí se puede comprar pollo. Yo he comido pollo a la brasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito, por favor. Yo igual. Un favor bien grande, un favor bien grande, y creo que esto ya lo hemos dejado bien en claro. ¿Sí? Si vamos a no tocar el que, tema, no tenemos que, que tocar el tema. Clase, Estamos viendo en la clase el día de hoy. ¿Sí? Por favor, a todos. No, no hay que seguir con la clase. Listo, continúo. ¿Cómo se clasifica? Se clasifican en dos. Los filum no cordados, o los invertebrados, y el filum cordado, o invertebrados. Carlos, ¿por qué invertebrado? Una característica de por qué se le llama invertebrado. A ver, dime. No tiene huesos. No tiene claro. huesos. Por ejemplo, un hemisferio. Muy bien, Carlos. No tienen hueso o no tienen columna vertebral. Y el filón cordado es porque sí tienen vértebras o sí tienen columna vertebral y huesos, ¿no? Vamos a ver entonces ahora sí. <risa> ¿Cómo se clasifica el reino animal? Vamos a comenzar primero justamente por el grupo de los invertebrados, ¿sí? Los invertebrados se clasifican de la siguiente manera. Esponjas, celenterios, equinodermos, gusanos, moluscos y artrópodos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Luciana, ¿por qué apagas tu cámara? Luciana, menos un punto en la tarea del día de hoy. ¿Está claro? Profesor, puedo aplicarlo. Perdón, disculpa. Profesor, es que mi mamá pues ha entrado y no, no sabía que había clases. No importa, si está tu mamá ahí, la saludo yo. Pero por favor, no me apaguen la cámara. Nadie, por no. favor, me apague la cámara. ¿Está claro? No es que me, me, Muchas me gracias a todos poco. por su comprensión. Listo. Continuamos. Ahora sí. Entonces le decía, los invertebrados se dividen en seis grupos principalmente. Las esponjas de mar los celenterios, los equinodermos, los gusanos, los moluscos y los artrópodos. El día de hoy vamos a ver esos dos, las esponjas y los celenterios. ¿Está claro, chicos? Hoy vamos a trabajar con estos dos grupos, las esponjas y los celenterios. Vamos a ver algunas características de los animales invertebrados. Son animales relativamente pequeños, pues sí, es muy cierto. Si tú ves una lombriz, si tú ves, por ejemplo, un, un, una esponja de mar, ¿sí? si tú ves un nidario, una medusa, son en realidad pequeños, no son tan grandes. ¿ok? Poseen una organización corporal sencilla. Claro que sí. Tú, por ejemplo, tienes corazón, tienes hígado, pulmones, vasos, cerebro, etcétera. Muchos insectos no tienen todos los órganos que tienes tú. Tienen órganos más básicos. ¿Sí? A eso se le llama organización corporal sencilla. Y aquí viene el dato más importante, chicos. No tiene esqueleto interno. Interno. Ojo. Profesor, ¿eso quiere decir que los invertebrados pueden tener un esqueleto externo? 
Sí, sí, Sandra, sí, tiene mucha razón. Los invertebrados pueden tener un esqueleto externo, pero no, pero no un esqueleto interno. ¿Está claro, Luciana? ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿Perdón, profesor, qué? ¿Me estás prestando atención en la clase, Luciana? Sí, profesor. ¿Se escucha mi voz claramente? Mm, sí, profesor, se escucha aquí bien. Pues entonces no entiendo por qué no me prestas atención. Vamos, Luciana, por favor. ¿Sí? Sí, profesor, Entonces, perdón. vuelvo a repetir. No tienen esqueleto interno, pero sí pueden tener esqueleto externo. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, eh, los escarabajos tienen un esqueleto externo. Los moluscos, ¿no? Los cangrejos tienen esqueleto externo, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver el primer grupo. Los poríferos. Ya, esta es pregunta fácil. A ver, vamos a ver a mi amigo Michael. Michael, ¿por qué crees tú que se les llame poríferos? A ver, vamos a ver. ¿Por qué crees tú? Dime, Michael. Pamela, ¿por qué crees tú que se les llama poríferos? Porque tienen poros. Muy Porque bien, tienen Pamela. Poros. Muy bien. Claro que sí, ¿no? Obvio, pues, ah, automáticamente, entonces ya sabe, porífero, ah, porque tiene poros en todo su cuerpo. A este grupo le pertenecen las esponjas. Sí, profesor, las esponjas que mi mamá usa en la cocina para lavar. No. Michael, por favor, prende tu cámara. Michael, por favor, prende tu cámara. Menos un punto, Michael. Bien. Son esponjas de mar como lo que tenemos aquí abajo en este dibujo o aquí. Sí, y son duras, aunque no lo crean. La mayoría son marinas, aunque hay algunas de agua dulce. No se mueven por sí solas, son césiles. Eso quiere decir que están pegados al suelo del mar. Sino que viven fijas pegadas a las rocas, por ejemplo. O sobre el fondo de los océanos y lagos. Sí, acá tenemos un porífero. Sí, cómo se vería. Su cuerpo tiene forma de saco, ¿ok? Y está perforado por numerosos poros. Tiene bastantes poros en todo su cuerpo, unidos mediante canales. Ahí está. En su interior hay una cavidad. A esa cavidad se le llama cavidad atrial o general, ¿no? Ahí recuerden, cavidad atrial o general. Se comunican con el exterior por un orificio que se llama ósculo, ese orificio que está acá arriba, ¿sí? Se llama ósculo. Tienen un gran poder de, de regeneración. Tanto así que de un trozo de esa esponja puedo generar otro compuesto vivo completamente nuevo, ¿sí? Aquí lo tenemos, por ejemplo, mira, esta es una esponja, le hemos hecho un corte para que vean. Acá tenemos la cavidad central en la parte media. Acá están las esporas. Y miren cómo son las, los, los poros, ¿ve? El poro es un pasaje, ¿no? Por donde pasa el agua y hay unas células, ¿sí? A estas células se les llama cuanocitos. Estas células tienen algo así como un flagelo. Estas células van a permitir que el alimento que pasa por aquí sea atrapado. El alimento es atrapado por estas células y es obvio que es utilizado para que la, el porífero viva. El agua libre pasa a la cavidad central y luego es eliminado por el ósculo, ¿sí? Entonces, el agua pasa por los poros a la cavidad central y esto es eliminado por la parte superior por el ósculo. ¿Está claro, chicos? Tipos de poríferos. Profesor. ¿Quién preguntó? Profesor, yo no quiero molestar de nuevo a la clase, pero me da fobia la, la imagen. Eh, Lucianita, discúlpame por favor, no me tomes a mal. Eh, ¿Sí? Si tienes algo, me lo podrías comentar vía chat. Me estás interrumpiendo la clase. Quiero comprenderte. No quiero ofender, no quiero ofender profesor, pero es que me da cosa las imágenes con huequitos. A mí me da fobia. Eh, no tienes por qué. Primero es solamente una imagen. 
Sí. Igual me dan fobia, por eso no quiero molestar a la clase, pero igual me da fobia. Eh, mira, no me tomes a mal, este, Luciana, pero yo no puedo cambiar mis gráficos porque estos son gráficos de la clase. ¿Cómo podría explicar un porífero si es que no presenta esta clase? Entonces pido tu comprensión y en ese sentido, por favor, como te digo, si tienes alguna otra duda o comentario, te pediría, por favor, si fueras tan amable, que eh, lo hagas a través del chat o levantes okay, la mano y no solamente pongas tu audio, porque en ese sentido, eh, ahorita, por ejemplo, estamos corriendo con el tiempo y, y está pasando, lamentablemente, para poder explicarte esto. Yo solo iba a decirle que me da fobia nada más. Como te digo, lo puedes hacer por el chat y te pido que para las próximas clases lo hagas de esa manera. ¿Está claro? Ya. Gracias. Ya, Bien. Entonces, acá tenemos varios tipos de organizaciones anatómicas, ¿sí? Primero, eh, las CON, que se le llama, que es el más común. Es como el anterior, ¿no? Que está aquí, ¿sí? El otro, que es un poquito más grande, se le llama SICON, ¿sí? O SICON, ¿sí? Y por último, el más complejo de todos, se le llama leucon, ¿sí? O leucon. ¿Está claro, chicos? Bien, vamos a ver la siguiente. Nidarios o celenterios, también conocidos como celenterios, ¿no? Los nidarios. Y ustedes los conocen. ¿Quién no ha visto una medusa? A ver. Todos han visto una medusa en su momento. ¿Ok, chicos? Vamos a ver. Los nidarios o celenterios son las anémonas de mar, las medusas. ¿Sí? Hay col corales que también son nidarios y las ida. Mm, diferencia, por favor, entre una anémona y una hidra. ¿Está claro? Dice, son animales acuáticos, casi todos marinos, salvo las hidras. Las hidras viven en agua dulce. Por ejemplo, esta es una hidra que normalmente se puede encontrar en ríos. ¿Sí? Es el único que es de agua dulce. El resto sí son animales marinos. Tiene simetría radial. Es decir, su cuerpo, que es blando, puede ser dividido en varios planos de simetría. Tienen un... Profesor, no entiendo qué cosa me ha querido decir ahí. ¿Qué cosa es eso, profesor? Te explico, Valentino, para que lo entiendas. Escucha. Supongamos, supo, supongamos nomás, supongamos, ¿ya? Que a mi amigo Carlos, ¿no? Mi amigo Carlos entra a, a un juego de esos que ahora hay bastantes, ¿no? ¿No? Así como este, League of Legends, esos juegos. ¿no? Él es un héroe y va con su espada, ¿no? Entonces se enfrenta a los malos. Pero mi amigo Carlos es derrotado, es vencido por uno de los malos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que a Carlos lo parte en dos partes, desde arriba así hasta abajo. En dos mitades, ¿sí? Esas dos mitades de Carlos serían iguales, ¿sí o no? ¿Sí? O similares, en otras palabras. ¿Ok? Eso es porque nosotros tenemos simetría bilateral. Bi tiene que ver con dos. Lateral con lados, dos lados. Si lo partimos por la mitad a su personaje de Carlos, o tenemos dos lados iguales. En el caso de la simetría radial, yo a un nidario, voy a partirlo en seis u ocho partes, ¿sí? Y esas seis u ocho partes son similares entre todas. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? A eso se refiere con simetría bilateral. Bilateral. Ok, perdón, simetría radial, disculpe, disculpe. Simetría radial. Ajá. Tienen una única abertura <coughs> rodeada de tentáculos que se comunican con la cavidad gastrovascular. Es decir, una suerte de estómago. <risa> Chicos, siempre les he dicho esto, no sé si ustedes me habrán escuchado. <coughs> Hoy se los repito. Los nidarios tienen un solo orificio. Y ese orificio es utilizado como boca y como ano al mismo tiempo. Sí, no es broma. Sé que parece una broma, pero es en realidad. Eso quiere decir que por donde se alimenta entra la comida. No hay una onda que se come un pescado. No, no, no. Por ahí mismo va a botar sus desechos. ¿Sí? Lo que tú, bueno, nosotros los humanos tenemos 
varios orificios, dos de ellos se utilizan para lo que es el aparato digestivo. Uno en la boca, que sirve para el ingreso de alimentos, y otro el ano, que sirve para la salida de alimentos. Pues aquí, en los nidarios tienen solamente uno, y ese lo utiliza como boca y también como ano. ¿Está claro, chicos? Ajá, pregunta, te pregunta de examen, ¿eh? bimestral todavía. ¿Ya? Dice, los tentáculos poseen, una, eh, poseen sustancias urticantes, cuya función es paralizar y capturar a sus presas. Sí, los nidarios son carnívoros. Ah, profesor, por eso cuando fui a la playa y una medusa me tocó, ¡ay, mi, mi pie me puso rojo, me dolió! Sí, chicos, tengan cuidado con las medusas en la playa. Esas células urticantes que se encuentran, que se, disculpen chicos, que se encuentran en sus, acá tenemos esta, miren, eh, esos son como látigos, ¿lo ven aquí en la medusa? ¿Sí? ¿Ok? Ya, esas extensiones tienen células urticantes. Cuando esta medusa se acerca a su alimento, un pescadito pequeño, basta con que lo toca. ¡Puc! Lo tocó con esas extensiones, ¿sí? Y es una, eh, es una toxina que estas células se lo pasan al pescado y lo neutralizan. Pueden inmovilizarlo o como pueden matarlo. Y de esa manera la medusa se alimenta. Entonces... ¿Qué pasa cuando tú tocas una medusa o los tentáculos de la medusa? Esas células urticantes te inyectan veneno. Es un veneno que no te mata, claro, si es en poca cantidad, pero sí se pone rojo, se inflama, te da comenzón, te pica, te duele. Inclusive cuando es mucha la cantidad de ese veneno, te puede dar hasta fiebre. Así que ten bastante cuidado con las, con las medusas, ¿ok? Listo, seguimos. Dice, puede presentar dos formas. ¿sí? Uno es el conocido como pólipo. Aquí están, mira, aquí lo ven. Ahí tienen varios dibujos pólipos. Son pequeñitos y están fijos al, a las rocas, al suelo marino. Dice, pólipos. Viven fijos en el fondo del mar. Presentan forma de saco tubular. Profesor, no entiendo, saco tubular. ¿cómo? Parecen un saco y un tubo. Mira, acá está, ven. ¿Lo ves? O aquí también está, miren, ve. Este de acá. ¿Ven? Ahí está, miren, parece un saco, un tubo, ¿no? Sí, forma tubular. Con la abertura en el extremo superior del cuerpo. Ahí está. Pueden vivir solos como las anémonas. Justamente acá tenemos una anémona, miren, ve. Estas son las anémonas. Acá está. Las anémonas. O dicen, pueden agruparse en colonias como los corales. Acá están los corales. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, una de esas formas de nidarios son los pólipos. Y la otra son las medusas, lo que hemos visto, ¿no? Tienen forma de paraguas con la abertura en el extremo inferior. Aquí está, a esta altura está acá, ve. Aquí está su abertura. Viven flotando en el agua. Se ven muy bonitas y todo, pero sí son algo peligrosas. ¿Está claro, chicos? Esa ha sido la clase del día de hoy. Hemos hablado entonces acerca de eh, los, eh, primero acerca de los poríferos y después de los nidarios, ¿sí? Ok, chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguien no ha entendido? ¿Alguien, alguna duda, pregunta? Por favor, háganla, háganla con confianza. Aprovechen ahorita, tenemos cinco minutos todavía para poder, para poder bueno, este, sí, preguntar. Uno. ¿Sí, Carlos? Profe, Dime, ¿se puede hacer preguntas que no van con el tema? No, preguntas que no van con el tema, no. Solamente preguntas que van con el tema, por favor. ¿Sí? No tengo preguntas, profe. Muchas gracias, Carlito. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? O sea, qué bravo ya. Entonces yo pregunto, ¿les parece bien? ¿Sí? ¡Valentino! ¡Valentino! Dime sí, una característica de los invertebrados. Mm, no tienen esqueleto. Sí, tienen esqueleto, pero no tienen esqueleto interno. Ah, ah te faltó. Ah. ¡Valery! ¡Valery! Dime. Sí, 
Clasificación de los invertebrados. A ver, dime, ¿cuáles son los grupos? Dos grupos de invertebrados. ¿Cuáles son? Yo dije seis, ¿ah? Solentarios. Sigue. Muy bien. Corales. Poríferos. Corales. No, poríferos. Los seis grupos son poríferos, celenterios, equinodermos, gusanos, artrópodos y moluscos. ¿Sí? Sidka, Sidka, pregunta rápida. La profesor. Sidka, una característica de los poríferos. Facilito, Sidka. Que tiene poros por todo su cuerpo. Muy bien, muy bien, Sidka. Muy bien. Estefa. Estefa, aquí te agarro, Estefan. Esta sí es tranca, Estefan. ¿eh? Esta sí es tranca, ¿ya? Estefan, dime, ¿cómo se llama la cavidad central de los poríferos? Mm. Uh -huh, los agarré, ya ves. Esa sí es tranca, ¿ya? Es la cavidad general o atrio, ¿no? ¿Sí? <coughs> Evelyn Ochoa, o sea, Brisa, Brisa. Pregunta, Brisiña. Dime, uh, ¿cómo se llaman los elenterios que están fijos al suelo? <risas> pólipos, pólipos. Michael. ¿Cómo se llaman los elenterios que están siempre nadando en el agua? <risas> medusas, medusas. 